。将军，陛下军帐内空无一人，只留下一张字条。好你个杨墨，终于开窍了，说是亲自赴前线抗敌，我看他就是想打赢了好出去玩。这字条字迹未干，陛下应该是天亮才出去。马上派人去方圆十里搜寻陛下踪迹。是。写情书，你怎么回事啊？平时你总说我不解风情，怎么今天你自己棒打鸳鸯了？此地与西凉北京交界，又是荒野，情况万分复杂。陛下安危当然是第一要务。你就是杞人忧天。杨墨跟丽霞一起走的。有什么可担心的？正是因为有丽霞。你丢什么呢？总之，我们先寻到陛下。若陛下安全无虞，我们便不诚心打扰，留在此地，等陛下归来便可。这还差不多，我正好也想多留两日。咱们走的时候，我就跟你说过，我从小从未离开过只有皇城的高墙。如今仗也打赢了，不好好去游历一番，岂不可惜了？哎，这荒郊野岭光秃秃的地儿也能兴奋成这样，真是心疼我皇呀！哎，那你蒙我眼睛干嘛呀？我不把你眼睛蒙上，你肯跟我出来？咱们还是回去找谢将军和范将军吧。出来这么久了，他们该担心了。我煞费苦心带你出来，就是为了不被旁人打扰。难得与你二人相处，不尽兴之前，我绝不回去。哎呀，我看这儿也没什么好玩的，咱们跟谢将军和范将军一起玩，人多才热闹嘛。你就这么不愿意和我独处吗？早知如此，我就不该把你眼罩摘下来。你身为一国之君，怎能如此任性啊？早知道我就不应该让你把眼睛蒙上。你自己玩吧，我先回去了。嗯，别走。我带你来，只是想带你去个地方。嗯，这里身处南庭、北境、西凉交界之处，乃是我南庭龙脉发源之地。我南庭皇室有祖训，既低位者，可向祖庙求一件宝物。我带你来，只是想带你去找祖庙，求一个存档机关。存档机关，你还记得呢？我当然记得。只要你想要的，我样样都记得。我若是找不到，我便求一个给你。我这辈子从来没有人对我这么好过，可是求到了存档机关，我是不是就该回去了？这是不是就是我们在一起最后的时光了？哎，想什么呢？谢谢你啊，这么想着我。可是你应该早说呀、啊。说了多无趣。我本来是想拿到存档机关之后。给你一个意外之喜呢？那好吧，是我错了。那请问陛下，接下来我们该去哪儿呢？去一个只有你我二人的地方。嗯。<笑>陛下从前线归来，想必身心疲惫，需要调养。我从北京带来那颗千年人参。给御膳房送去吧，让他们做了，给陛下补身体。是。参见国师。国师，请坐。你先下去吧。是。刚刚隐约听到你要把带来的千年人参送去给杨墨。陛下这次打了胜仗，我想等他还朝。你只知道杨墨大败西凉，可你知道他根本就并未还朝吗？此时的杨墨正带着立夏游山玩水，好不快活。公主，杨墨的心里到底有没有你？还用臣再多说吗？
小哥哥长得这么俊俏，却是没出息的送货的。小哥，不如你来我们村儿讨个媳妇儿，就不用做这些女人的活计了。啊，还是我来吧。怎么，我有哪里做的不对吗？嗯。哎，他爱看就让他看好了，他是嫉妒你而已。尝尝怎么样？嗯，嗯，嗯，嗯，挺，挺好吃的。你爱吃就好，你以后要是想吃，我便做给你吃。哦，不用了，不用了，你那么忙的，不用了。其实做饭而已，我以后还要为你做更多的事情，这只是第一件。对你而言是第一件，对我而言，这却是倒数。我会好好记住这一切的，杨默，谢谢你。大姐，哎，今日路过贵宝地，借灶台一用，无以为报，请你尝尝我的手艺吧。开天辟地头一遭啊，吃到男人做的饭了。哎，大姐，你这话就不对了。其实世间男子与女子并无尊卑之别，我朝镇远大将军范如香便是女子，但她在战场上。杀敌英勇，丝毫不逊男儿。女子可上战场，男子为何就不能下厨呢？只要是为了心爱之人，做什么都行。说的是呢，我也下地干活，为什么我回家还要做饭呢？等我男人回来，我一定跟他说道说道。来，大姐，请。小哥，听大姐一句话，你说的都对，但是这饭啊，以后还是不要做了。啊！哎，来来来，我来！哎，我来，我来。范将军。刚才营地里生火做饭，你说不劳动者不得食，现在又拦着不让我干活，怕是不让我吃饭了吧？你身上有伤，我说的话不包括你。那范将军到底想让我做什么呀？我就想问一句，你临行那夜到底跟我说什么了？在看什么呢？嗯，啊，我是觉得这南亭祖庙还是挺不实的。你也不想想，这是我南亭龙脉发源之地。建这个庙的时候，先祖还没打下南亭江山呢。后来，先祖得逞霸业，为了训诫后世子孙不得忘本，祖庙就一直维持原样，不得翻修，也没有特意派人把守。我要是告诉你，其实就是美工懒的话，你是不是得气死了？走吧。各位列祖列宗在上，今有子孙杨默前来祭拜，求列祖列宗，应我南庭风调雨顺，国泰民安。有女立下，乃莫倾心之人。今莫在此，为下求一存档机关。恳请列祖列宗，感念莫之赤诚真心
，幽默，得偿所愿。你也许个愿吧，心诚则灵。相信我，南庭列祖列宗一定会保佑你的。南庭的各位祖宗，你们好，我是立夏，我就要离开这儿了。希望在我走以后，你们能够保佑杨墨，让他吃好睡好，天天开心，实现一个当好皇帝的梦想。将军，咱们都绕着军帐走了十圈了，你不困吗？沈青书，你不告诉我你临行那夜说了什么，我睡不着。你真想知道？嗯。你要真想知道，那我便告诉你吧。<笑>其实。范将军手下留情啊！我这伤还没痊愈呢现在还有什么要问的吗？这些招数都是跟谁学的？原本以为是存档机关。没想到是块验真石，列祖列宗该不会是听错了吧？列祖列宗一定是觉得验真石对你来说更有用一些吧？怎么啦？你还对祖宗有意见啊？我不想要什么验真石，我是想帮你找到存档机关。既然都拿到了，那不如试一试吧。你有没有什么想要问我的？你，我不用验，你不会骗我的。好险！你自己不知道你自个儿有多少秘密吗？居然还敢玩夜真石，你呀可长点心了。时候不早了，咱们进屋去休息吧。就这般坐着，你看着我，我看着雨。困了便闭上眼睛睡觉，如何？这偷来的时光，能多一会儿是一会儿吧。真美，空气中有淡淡的青草香，好好闻啊！
陛下。啊，去。公主，可是陛下还朝了。回公主还没有陛下还朝的消息。公主还要为油灯添些油吗？不必了，你先退下吧。是。给你做饭去。哎，不急。啊，你不是要洗脸吗？我来帮你。啊，啊，不用了吧，我自己来就行了。你的好意我心领了，我是怕。怕什么？怕你手感不太好。扬起脸来，这是圣旨，你要抗旨。陛下，你的脸好烫。有什么不对吗？你把伤药给我用了。我之前说过，只要你想要的事情，我都会为你做。为你做饭是第一件，为你求存档机关是第二件，为你治脸是第三件。本以为这瓶伤药就能把你的脸治好，但总归还是差了一点。哎，你别哭啊！我不是嫌弃你脸上有伤。
谢将军和樊将军为了你出生入死，你对得起浴血奋战的他们吗？你从小就立志要当一个好皇帝，你对得起那个励精图治的自己吗？回去吧，做一个好皇帝，别气我，他们更需要。你就不需要我吗？我需要。可是你为我做的已经够多了，我已经很满足了。我现在只希望你做南亭的天子，实现天下一统的梦想。除此之外呢？别无他求。所以，我只有身为南亭天子，你才会帮我左右。我若只是杨墨。便一文不值吗？我求你了，你回去吧，回去吧。好，那我们便一起回去。你就留在我的身边，可我怎么做一个你口中的好皇帝？对不起，我不能跟你回去。我不信，陛下不会抛下我一个人的。杨墨和立夏这是去干什么啊？一天一夜的，到底去哪儿玩了这么多不思蜀？范将军求人得人，记得想起陛下来啊！你们这队员，谢金说你，你冤枉人！哎，还是范将军说话好使，说曹操，曹操就到了。什么？怎么就你自己回来了？立夏呢？从这里往北五里有一户农家，立夏就在那里。烦请如香你去接他回来吧。出什么事儿了？啊啊！我知道了，我这就去，你别担心。北边山上，刚才有个男人跳崖了，现在也不知道他死活。那人长什么样子？穿什么衣服？我也是路过，我没太仔细看。人岁数不大，衣服挺好的，一看就是外乡人。那他现在在哪儿呢？北面山，山脚下面。杨墨，你可千万别做傻事啊！玉玉，陛下要是累了，不如我们下马休息吧。嗯，也好。朕在想，身为南亭天子，朕到底做的好还是不好？陛下为何这样讲？朕只是觉得。
，无论是西凉作乱，北境和亲，还是岳飞犯奸，接风宴投毒，这大大小小中中见见，宛如一团乱麻，毫无头绪。朕实在是难辞其咎。陛下不必妄自菲薄，若非一切，真有人在其背后布局，那一切都好解释了。无论是岳飞犯奸，西凉作乱，还是定亲宴投毒。皆为激起我南庭内忧外患。我南庭若乱，谁能坐收渔利？谁便是不举之人。可是，接风宴投毒这种事情，不是朕近身之人，实难做到。若不是如此，朕也不会几次三番错怪于你。若是陛下以正名臣的忠心，那除了神之外，陛下有没有想过？叫！陛下，陛下！哎，老人家，请问一下，你可曾在附近见到过一个少女？你是找那个脸上有疤、衣着很富贵样子的？正是。我看她一个人出去了，往南去了。多谢。驾，驾，驾，驾。见过陛下，见过谢将军。陛下和将军得胜还朝，劳苦功高，愿意特地命人备了接风宴，替陛下和将军接风洗尘。谢青书，见过公主，多谢公主好意。只是大军远道而归，尚有不少军务需要处理，今夜就不陪陛下和公主用膳了。辛苦将军了，改日再与将军一叙。陛下，那微臣先行告退，将军先回去吧。陛下可有其他安排？若是不便，并无其他安排。公主，请带路吧。杨默，杨默，杨默，杨默在哪儿南庭国土之上，岂敢造次？南庭是哪？这是北境。带走。哎，陛下，陛下。哦，方才公主问朕何事？啊，我刚才问陛下。范将军与厉总管为何没有同陛下一同归来啊？你已经知道了我与厉总管同去之事。公主，自你入宫以来，南庭朝臣们与北境使臣们都希望你我的亲事能早日定下来，唯独公主你。从未催促过朕。陛下与我虽有婚约在先，但也算得上是萍水相逢了。陛下想与我多一些了解，也是人之常情。能与陛下结秦晋之好，是我的福气。陛下重情重义，我相信，假以时日。一定能让陛下看到我的真心的。死老太婆给我指的什么路？让我抓到她，我一定扒了她的皮！立夏，立夏，你回来了吗？立夏，立夏。进柴房，我也真的是够了。现在可倒好，杨默也不知道怎么样了
。陛下，就算不睡，加一件披风吧。朕不应该回来的，我不应该只把他一个人留在那儿。他若当时不想回来，我也应该等他。他若不想跟我在一起，我也应该让范如香把他给带回来，让他留在宫中，每天看他一眼也好。见过国师，都安排妥当了。是，一切照国师安排。先将立夏幽禁北京境内，再支开范如香。如今范如香应该已经看到字条和腰牌，正朝南庭皇宫赶来。好，杨默，该你了。我找到他，我就应该杀了他。这不怪你，是有人故意设局。你能把信拿回来，而不是直接杀上门去，你已经做的够好。我就应该杀了他，杀他们个片甲不留，李家救出来。丽莎被绑是在北境之内，苗就这么去了，能不能保李总管平安尚且不论，若北境借此发难，那可是两国交恶的大事啊。那你说怎么办？他们可是要杨默的命啊！那就给他们。信上不是说，只要我的项上人头，就可保立下平安吗？只要他们能说到做到，那给他们便是。陛下，万万不可！有何不可？一命换一命，不是很公平吗？若他们言而无信呢、啊？陛下，你就算不为了南庭的江山社稷考虑。你也要先保全自己，才能救出厉总管啊！师兄说，你这个也不行，那个也不行，你倒是想想办法呀、啊！这办法不是没有，还请陛下三思。是我治理北京不利，愿意向陛下请罪。公主言重了。陛下有所不知，我北京之中有一些老臣，一直对与南庭联姻极为不满。父王在世时，便将这些人革职发配，你在救济，没有将他们斩草除根。想来，应该是这些逆臣与西凉勾结，才会犯下如此滔天大罪。陛下放心，我与飞书。命我北京兵马大元帅亲自出兵剿灭逆贼，不顾一切代价保李总管平安。朕待陛下谢过公主。我与李总管情同姐妹，我还等着他来参加我们定亲仪式呢。大哥，万万不能有事啊！公主的一片苦心，朕牢记于心。等陛下平安归来，朕一并谢过。陛下安心，一有消息。我定会第一时间禀告陛下。公主演的好一出苦情戏。陛下，是你绑的。公主是在责怪臣。现在杨默欠了公主这么大一个人情。看来这亲是非和不可，这不正是公主所想要的吗？这不是我想要的。公主若不想如此，大可以去拒绝杨默。你，如今的局面，不都是公主自己所选的吗？臣所做这一切，只不过为了帮公主澄明心思，让公主看清楚，杨默到底是怎样的一个人。
臣，北境兵马大将军何离，奉公主之命，特来营救厉总管。总管受苦了。你先告诉我，杨默，南庭圣上他可还平安？回总管的话，南庭圣上平安无虞。陛下平安就好，平安就好。奉天承运，皇帝诏曰：慈幼北境公主松月英，秀外惠中，位至兰心。朕已决定，不日与北境公主举行定亲仪式，修南请北境秦晋之好，以慰两朝重臣，全权期盼之心，亲子。皇上，范将军与厉总管到了，快请。是。臣范如香，参见陛下。参见陛下。快请起。你受苦了，对不起，厉总管，你回来了，你没事就好。这两日我和陛下都担心坏了，对不起啊，让公主担心了。多谢公主救我回来，人平安就好。我还担心你赶不上我的定亲宴呢。今日刚刚宣布，不日便与公主举行定亲仪式。我们总以为所谓的成长，就是学会了为所爱的人着想，可我们却忘了先去问问，我们爱的人到底想要什么？爱情里一味的付出，究竟是为了成全对方，还是为了满足自己？我们忘了一件重要的事情，那就是不会爱自己的人，也不会爱别人。